আমার এক বন্ধু আমাকে একটা ব্লাড রিলেশন রিজনিং এর একটি কোশ্চেন দিয়েছে কোশ্চেনটা হলো যে বলছে এ হয় বি এর পুত্র বি আবার ডি এর স্ত্রী ডি হলো সি এর পুত্র ই হলো ডি এর স্ত্রী এবং বি এর সাথে এর কি সম্পর্ক আবার কোশ্চেনটা বলতে আছি যে এ হলো বি এর পুত্র বি আবার ডি স্ত্রী ডি হলো সি এর পুত্র ই হলো ডি এর স্ত্রী তাহলে ই এর সাথে এ আর কি সম্পর্ক ব্লাড রিলেশনে এই সম্পর্কটা বোঝার জন্য অবশ্যই কিছু কনসেপ্ট জানা প্রয়োজন সেই কনসেপ্ট খুঁজতে গিয়ে আমি রিজনিং বিষয়ে একটি ভিডিও আপনাদের জন্য প্রস্তুত করেছি সেই ভিডিওটার নাম হলো ব্লাড রিলেশন রিজনিং সো এই যে আমার রিজনিং এর ফার্স্ট লেসন এবং সেই লেসনে আমি আজকে আলোচনা করব যে বারবার রিজনিং এর একটি একটি লেসন সেটা হলো ব্লাড রিলেশন প্রবলেম এখন ব্লাড রিলেশন প্রবলেম নিয়ে এবং ব্লাড রিলেশন রিজনিং কে কিভাবে ঘটে এবং এর কি স্টেপ গুলা সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব এই ব্লাড রিলেশন বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে হলে অবশ্যই কিছু বিষয় বুঝতে হবে স্টেপ নাম্বার ওয়ান বুঝতে হবে ব্লাড রিলেশন সম্পর্কটা রক্তের সম্পর্কটার জেনারেশন স্টেপ নাম্বার টু বুঝতে হবে মেল ফিমেল বিষয়টা স্টেপ নাম্বার থ্রি কাকে কি বলে ভাই বোন আপু কাকে দাদিমা শালি শালা কাকে কি বলে কি পরিচয় কার কিভাবে কি সম্বন্ধ হয় সে বিষয়টা বুঝতে হবে স্টেপ নাম্বার ওয়ান এ ছিল যে জেনারেশনটা বুঝতে হবে জেনারেশন কি এক নাম্বার হলো যে আমি যে জেনারেশনটা আছি সেটা কিন্তু স্যাপ জেনারেশন তারপরে আমি আমার থেকে উপরে যেমন আমার বাবা আমার বাবা যে রোলটে আছে সে রোলটা হলো প্যারেন্ট জেনারেশন তারপরে আমার বাবার বাবা যাকে আমি বলি দাদা তাকে আমি কি জেনারেশন হিসেবে বিভক্ত করতে পারি তাকে আমি বিভক্ত করতে পারি গ্র্যান্ড প্যারেন্ট জেনারেশন তারপরে আমার ছেলে মেয়ে যদি হয় তাকে আমি কিভাবে কোন রুতে বিভক্ত করতে পারি সেটা কিন্তু আমি বিভক্ত করতে পারি যে সেলফ চিলড্রেন জেনারেশন এখন কথা হলো তার জেনারেশন স্টেপ কয়টা হলো চারটা একটা হলো নিজে নিজে নিজের ছেলে মেয়ে বা নিজের বাবা মা নিজের দাদা দাদি তাহলে চারটা স্টেপ এখন বুঝতে হবে নিজের মাঝখানে এই সেলফ জেনারেশন রুতে কে 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 থাকতে পারে আমি থাকতে পারি আমার বয়সের যে কোনো কেউ থাকতে পারে অর্থাৎ সেম সেম মানে আমার আমি আমার চাচা তো ভাই আমার বোন আমার ভাই আমার খালা তো ভাই আমার চাচা তো ভাই আমার খুবা তো ভাই যে কোনো ভাই যে কোনো কিছু যেটে হোক আমার সমবয়সী দাদা দাদি যাকে আমি ভাই বোনকে যদি দাদা দাদি বলে সম্বোধন করি সেটা তারপরে প্যারেন্ট পিতা মাতা সে পিতা মাতা বলতে কিন্তু আমরা বলতে পিতা মাতার বয়সের চাষা চাষি তারা এবং পিতা মাতা তারা সকলে কিন্তু এখন আর তারপরে জ্ঞান প্যারেন্ট আছে যেখানেও জ্ঞান প্যারেন্ট মানে চাচা তো চাচা তো বাইয়ের দাদি হতে পারে নিজের নিজের বাইয়ের দাদি হতে পারে নিজের দাদি হতে পারে নিজের বোনের দাদি হতে পারে ঠিক আছে খুবাত বোনের দাদি হতে পারে সেগুলো কি গ্র্যান্ড প্যারেন্ট জেনারেশন আর সেল চিলড্রেন জেনারেশন কোনটা সেল চিলড্রেন চিলড্রেন জেনারেশন কোনটা সেল চিলড্রেন জেনারেশন হলো সেটাই যেটা আপনার মেয়ে আপনার ছেলে আপনার যে কোনো কিছু স্টেপ নাম্বার টু বুঝতে হবে যে এখন যে কোনো একটা বাবা বা একটা মা একটা ছেলে বা একটা একজন লোক যদি এক জায়গায় যায় তাকে কিন্তু এক প্লেসে এক আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে গেল তখন কিন্তু তাকে জিগাবে যে আপনার ছেলে কয়জন মেয়ে কয়জন তার মানে কি ছেলেও জিগেলো মেয়ে জিগেলো আবার একজন মেয়েও কেউ জিগাইতে পারে যে আপনার 
ঘরে সন্তান কয়জন ছেলে কয়জন মেয়ে কয়জন সো একটা মেল বা ফিমেলের থেকে দুইটা অংশ জুড়ে আছে একটা মেল আর একটা ফিমেল আবার ফিমেলের ঘর থেকে দুইটা অংশ জুড়ে আছে একটা মেল ফিমেল আবার একটা মেলের ঘর থেকে ফিমেল মেল ফিমেল জুড়ে আছে অর্থাৎ একটা পার্সন থেকে পার্সনটা মেল ফিমেল হতে পারে বা ওই পার্সন থেকে কিন্তু চারটা জেনারেশন চলে আসছে একটা পার্সন থেকে সেলফ পার্সন থেকে নিজের পার্সন থেকে ইউর পার্সন থেকে দেয়ার পার্সন থেকে অর্থাৎ যেটি হল একটা প্রণয়নের পার্সন থেকে কিন্তু চারটা জেনারেশন দূরে আসছে স্টেপ নাম্বার থ্রি কাকে কি সম্বন্ধ করে এখন কাকে যে আমি আমার ভাই দাদা দাদি চাচা তারপরে উপরে প্যারেন্ট প্যারেন্টের ঘরে যারা জেনারেশন আছে তার প্যারেন্টের ঘরের জেনারেশন অনুসারে কি বিভক্ত হবে তারপরে এরপরে যেটা আছে যে দাদা দাদি দাদা দাদি ঘরে যারা আছে তারা হবে বিভক্ত হবে তারপরে চিলড্রেন ঘরে যারা আছে তারা চিলড্রেন ঘরে বিভক্ত হবে যারা আমার বয়সে আছে আমার বয়সে স্ত্রী আছে ওয়াইফ আছে আমার বয়সের ওয়াইফের বইনি আছে ওয়াইফের ভাই আছে ওয়াইফের বড় ভাই থাকতে পারে ওয়াইফের ছোট ভাই থাকতে পারে ঠিক আছে সে বয়সের অনুসারে কি বাদার ইন্ডো সিস্টার ইন্ডো এগুলা বিভক্ত হবে এটা কিন্তু ব্লাড জেনারেশনের সম্পর্ক এখন যদি প্রশ্ন সলিউশনে যাই তাহলে কিছু বিষয় জানতে হবে যেমন বলা হয়েছে যে আমার ফ্রেন্ড একটা প্রশ্ন দিছে প্রশ্নটা হলো যে এ হয় বিয়ের পুত্র এখন যদি আমরা মেল ফিমেলকে মেলকে মাইনাস দ্বারা প্লাস দ্বারা আর ফিমেলকে মাইনাস দ্বারা বিভক্ত করি যে এ হয় বিয়ের পুত্র বিয়ের পুত্র পুত্র যদি হয় তাহলে এটা কি বাবা এটা কি প্যারেন্ট পিতা মাতা তাহলে এর সাথে বিয়ের সম্পর্ক হলো জেনারেশনে বিভক্ত অর্থাৎ এ হলো দ্বিতীয় জেনারেশনে আর বি হলো প্রথম জেনারেশনে সেলফ জেনারেশনে আর এ হলো প্যারেন্ট জেনারেশনে আর বি আবার ডি এর স্ত্রী বি আবার কি ডি এর স্ত্রী বি আর ডি এর তাহলে একই প্যারেন্ট মানে একই জেনারেশন তারা বিভক্ত আছে ডি হলো ইয়ার পুত্র তাহলে ডি হলো ইয়ার পুত্র তাহলে এখানে কিন্তু দুইটা জেনারেশন আছে ই হলো ডি এর স্ত্রী এখানে কিন্তু একটা জেনারেশন আছে এখন জেনারেশনের সাথে জেনারেশনের সম্পর্ক বলতে একটা জেনারেশনের সাথে আরেকটা জেনারেশনের সম্পর্ক একটা জেনারেশনের সাথে আরেকটা জেনারেশনের সম্পর্ক এবং সেই জেনারেশন অনুসারে কাকে কি সমাধান করতে হবে সে বিষয়টা বেসিফিক বিষয়টা বলতে কিন্তু লাভ জেনারেশন বিষয়টা ক্লিয়ার ভাবে বোঝা যায় এর জন্য বলতে আছি যে ব্লাড রিলেশন বিষয়টা এভাবে বুঝতে হবে যে আগে ধরতে হবে এক জেনারেশন থেকে অপর জেনারেশন গেছে কিনা না একই জেনারেশন আছে একই জেনারেশনে থাকলে কিভাবে বিভক্ত হবে কিভাবে সমাধান করতে হবে সেটা জানতে হবে যদি এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশন যায় তাহলে সেটাও বুঝতে হবে এভাবে বুঝলে কিন্তু আমরা ব্লাড রিলেশন বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পারবো সো গাইস পরবর্তী লেসনে বারবার রিজনিং বা নন বারবার রিজনিং অর্থাৎ রিজনিং পার্টের সেকেন্ড লেসন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে আজকে এই পর্যন্তই সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম